Одной из самых горячих точек в Берлине сегодня неожиданно оказалось посольство Украины. Вот здесь висит объявление, что посольство на карантине. Но сотни, по нашей информации, уже сотни украинских граждан не могут добраться домой. Здесь все люди, которые стоят, здесь находятся по своим объективным причинам. Кто не успел добраться, самолеты, поезда, машины, все закрыто. Польша не впускает транзитом никого. Абсолютно. То есть данная ситуация вот такая вот. У меня был день рождения 15 числа, и мой молодой человек подарил мне путешествие. Мы выехали в Европу. Но потом наш президент объявил, что границы закрываются. Мы, естественно, начали искать возможности вернуться. Купили еще дополнительных два билета. И, к сожалению, не, не получилось ни, ни из каких из этих вариантов добраться домой. То отменяли рейсы то вот сегодняшний рейс как бы уже не входил запланированный, и поэтому не успели мы вернуться в Украину. Отели и хостелы и так далее в Берлине и в общем в Германии закрываются, поэтому на сегодняшнюю ночь мы сумели найти, где остановиться, но с завтрашнего дня мы остаемся на улице. У нас медовый месяц, который мы решили отпраздновать на территории Берлина, и поехать в Амстердам погулять в городе насытиться насытиться насытились тем что дали извещение 15 числа что быстро каким-то образом пытаетесь добраться до родины мы благополучно поменяли билет 16 на день раньше прилетели в берлин но возможности никак добраться до украины у нас нет то есть э, поезд нет? нет поезд нет автобус нет все возможные воздушные и наземное все перекрыто мы застряли и что делать дальше? Не понятно. Машина. Ну, Польша перекрыла границы 16-го, Венгрия перекрыла. Ну, то есть вся вот эта вот часть есть, перекрыта. взять машину в аренду не вариант? Не нет. вариант, нет прав. Ну, ждем, думаем, что наше правительство что-то решит, какую-то ситуацию. Все-таки мы граждане страны. Я думаю, что президент что-то придумает. Мы возлагали на него надежды все. Так что ждем. Тут закрыто. Тут я информации никого не получу. Примерно 50 человек сегодня пришли к украинскому посольству. У каждого своя история, и все пытались добиться одного, хоть какой-то ясности. Однако от официальных комментариев посольство Украины пока отказывается. Единственное, что нам сказала пресс-секретарь посольства Виктория Кононенко, нужно писать вот на этот адрес. Он есть на доске объявлений. Но по данному факту, то, что я сейчас вижу, то все говорят одно и то же. Заполняйте э, страничку в интернете кто ты что ты и мы вам поможем когда это будет что это будет неизвестно и час назад в фейсбуке на личной странице жены украинского посла светлана мельник украинского посла в германии появился пост с обращением к соотечественникам если вкратце то вот о чем там речь на данный момент работники посольства обработали 1192 имейла от украинских туристов теперь уже может быть и больше эвакуация будет и рассматриваться оптимальные варианты в частности организация чартерных рейсов из берлина а также возможно из мюнхена и франкфурта в киев пожалуйста сохраняйте спокойствие просит соотечественников супругу посла украины и добавляют, что территория посольства, цитата, закрыта не потому, что там кто-то прячется, а чтобы обеспечить карантин, тем более, что один из сотрудников посольства, как она пишет, уже заболел коронавирусом.